ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ టిష్యూస్ పార్ట్ త్రీ మజిల్ టిష్యూ మజిల్ టిష్యూ అనేది కాంట్రాక్ట్ ఇంకా రిలాక్స్ అయ్యి బాడీలో మూమెంట్ని ఇస్తూ ఉంటుంది ఇలా మూమెంట్ ఇవ్వడానికి దానికి సరిపడినంత ఆక్సిజన్ న్యూట్రియంట్స్ కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ సప్లై ద్వారా వాటికి లభిస్తాయి మజిల్ టిష్యూ త్రీ టైప్స్ స్కిల్టెల్ మజిల్ స్మూత్ మజిల్ కార్డియక్ మజిల్ ఫస్ట్ స్కిల్టెల్ మజిల్ ఇది బోన్స్ని మూవ్ చేసే మజిల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది మనం మైక్రోస్కోప్లో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రియేషన్స్ అనేవి ఈ మజిల్ పైన మనకు కనిపిస్తాయి అంటే లైన్స్ లాంటివి ఈ మజిల్ వాలంటరీ అంటే ఈ మజిల్ యాక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ ఫైబర్స్ అనేవి సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉండి థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ వరకు ఉంటాయి ఇంకా ఇందులో న్యూక్లియా కూడా ఉంటాయి న్యూక్లియా అంటే మోర్ దాన్ వన్ న్యూక్లియస్ ఉంటే దాన్ని న్యూక్లియా అంటారు స్కిల్టెల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది బ్రెయిన్ నుంచి కానీ లేదా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి కానీ వచ్చే మోటార్ నెర్వ్ ఇంపల్స్ ద్వారా ఇది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది సెకండ్ స్మూత్ మజిల్ దీన్నే విజరల్ మజిల్ అని కూడా అంటారు ఇందులో స్ట్రియేషన్స్ అనేవి ఉండవు ఇంకా ఇది ఇన్వాలంటరీ అంటే దీని యాక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం ఈ మజిల్ తనకి తానుగా కాంట్రాక్ట్ ఇంకా రిలాక్స్ కూడా అవ్వగలదు అటోనామిక్ నెర్వ్ ఇంపల్సెస్ ఇంకా హార్మోన్స్ దీని యొక్క కాంట్రాక్షన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి దీని కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి స్లోగా ఇంకా ఇంట్రప్షన్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటాయి ఇది హాలో ఆర్గాన్ వాల్స్ అంటే మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటిలో ఉంటుంది దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే బ్లడ్ వెజల్ యొక్క డయామీటర్ని ఇంకా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ యొక్క డయామీటర్ని ఇలాంటి వాటిని మెయింటైన్ చేయడం ఈ మజిల్ని మైక్రోస్కోప్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు స్పిండిల్ షేప్డ్ సెల్స్ సెంట్రల్ న్యూక్లియస్తో ఉంటాయి థర్డ్ కార్డియక్ మజిల్ ఇది ఓన్లీ హార్ట్ వాల్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇది ఇన్వాలంటరీ అంటే దీని యాక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం క్రాస్ స్ట్రిప్స్ అనేవి దీనిలో మనకు కనిపిస్తాయి ప్రతి సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇంకా ఒక్కొక్క దానికి ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఇంటర్కెలైటెడ్ డిస్క్స్ అనేవి కూడా ఇందులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాంట్రాక్షన్ అనేది ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్కి ఈ డిస్క్ ద్వారా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే సెల్స్ అనేవి ఇండివిజువల్గా స్టిమ్యులేట్ అవ్వలేవు హార్ట్లో ఇంట్రెన్సిక్ పేస్ మేకర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో దానికి ఎక్స్టర్నల్గా ఎటువంటి స్టిమ్యులేషన్ ఇవ్వకపోయినా దాని అంతటా అదే ఒక కోఆర్డినేషన్ మేనర్లో బీట్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెర్వస్ టిష్యూ ఇది నెర్వస్ సిస్టంలో ఉంటుంది ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ నాన్ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ ఫస్ట్ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ వీటిని న్యూరాన్స్ అని కూడా అంటారు ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టార్ట్ చేయడం లేదా రిసీవ్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కూడా చేయగలరు సెకండ్ నాన్ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ వీటిని గ్లియాల్ సెల్స్ అని కూడా అంటారు వీటి ఫంక్షన్ న్యూరాన్స్ని సపోర్ట్ చేయడం ఈ నెర్వస్ టిష్యూ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని అన్ని ఆర్గాన్స్కి పాస్ చేయడం అలాగే అన్ని ఆర్గాన్స్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని బ్రెయిన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం గత రెండు టాపిక్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి వాటి యొక్క లింక్ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం ఒకవేళ వాటిని చూడని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాటిని కూడా చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కమెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది